வணக்கம் சகாப்தம் காணொலி நேயர்களே அன்பு கட்டிடங்கள் அத்தியாயம் ஒன்பது அன்று சனிக்கிழமை அனன்யாவிற்கு கல்லூரி விடுமுறை நாள் எப்பொழுதும் விடுமுறை நாளில் கொஞ்சம் தாமதமாக எழுவதுதான் அவளுக்கு வழக்கம் அப்படி எழுந்து தலை குளித்தவள் ஈரம் சொட்டும் கூந்தலுடன் வெளியே நின்று துவட்டி காய வைத்துக் கொண்டிருந்தாள் மாடியில் இடிக்கும் வேலைகள் ரொம்பவும் மும்முரமாக நடந்து கொண்டிருந்தது ஏதோ ஒரு பாடலை முனுமுணுத்துக் கொண்டே தன் வேலையை செய்தவளை திடீர் என யாரோ பலமாக இழுத்ததுதான் தெரியும் பிறகு தொபீர் என்ற பெரும் சத்தம் கேட்டது உண்மையிலேயே நடுங்கிவிட்டாள் அனன்யா ஒன்றுமில்லை ஒன்றுமில்லை என்று அவள் தோல் தட்டப்பட்டதும் தான் அவளுக்கே விளங்கியது யாரோ தன்னை தாங்கி பிடித்திருக்கிறார்கள் என்று ச யாரோ என்ன இந்த குரல் மனோகரனுடையது தானே அப்படியானால் நான் நான் அவன் அனைப்பிலா விலக தோன்றவில்லைதான் ஆனால் இப்படியே இருப்பதும் பிழைதான் சட்டென சுதாரித்துக் கொண்டவள் விலகி நின்றாள் நன்றி என்று சொல்லக்கூட நான் எழவில்லை அவன் மட்டும் அவளை இழுக்காவிட்டால் அவளது தலையில் அல்லவா அந்த கல் விழுந்திருக்கும் அப்பப்பா எத்தனை பெரிய கல் விழுந்திருந்தால் மூளை சிதறியிருப்பது நிச்சயம் அவளது சிந்தனையை கலைத்தது மனோகரனின் கோபக்குரல் மணி மணி என்று கிட்டத்தட்ட அலறவே செய்தான் அவனின் கோப குரலுக்கு பயந்த முகத்துடன் மேலிருந்த மணி எட்டி பார்த்தான் என்னங்க சார் அவனை ஒரு முறை முறைத்துவிட்டு வீட்டை இடிக்கும் பொழுது கீழே இருப்பவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்பது கூடவா உனக்கு தெரியாது இல்லை நான் உனக்கு கற்று கொடுத்தது இதுதானா ஐயோ சார் நான் அவர்கள் வீட்டு வேலையால் தனத்திடம் சொல்லிவிட்டு தான் இடிக்க வந்ததே எதிர்த்து பேஸ் என்று மனோகரன் முடிக்கும் முன் அவன் பேச்சு நின்றது காரணம் சொல்லவும் வேண்டுமோ அனன்யாவின் தளிர்கரம் அவன் கரத்தை இருக பச்சையிருந்தது யோசனையாய் அவன் பிணைந்திருந்த கைகளை பார்க்கவும் உடனே விடுவித்தாள் வந்து வந்து நான் குளிச்சுக்கிட்டு இருந்தனால தனமா என்கிட்ட சொல்ல மறந்துருப்பாங்க பிளீஸ் மனு மணிய ரொம்ப திட்ட வேண்டாம் தவறு என்னோடதா இருக்க தண்டன மணிக்கா அவள் கண்கள் கெஞ்சின ஒரு பெருமூச்சுடன் தன்னை ஆசுவாசப்படுத்தி கொண்டவன் மேடமின் பேச்சிற்கு மறு பேச்சுதான் உண்டா சிரம் தாழ்த்தி அவன் கூறிய விதம் அனன்யாவிற்கு சிரிப்பை வரவழைத்தது ஆ மறந்தே விட்டேன் பார் ஏதேனும் பழைய துணி இருந்தால் கொடேன் என் புது கார் மீது ஒரு கண்மன் தெரியாத முட்டால் சேற்றை வார இறைத்து விட்டான் என்ற மனோகரனின் வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டவள் போல் உள்ளே ஓடி சென்று ஒரு துணியுடன் வந்தாள் நீயும் வாயே வந்து என் கார் எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல என்றவன் முன்னே செல்ல அவனை பின்தொடர்ந்தாள் அனன்யா வெள்ளை நிற ஸ்கார்பியோ காரை பார்த்ததும் விழி விரித்தாள் அவளுக்கு ஸ்கார்பியோ என்றால் ரொம்பவும் பிடிக்கும் அதிலும் வெள்ளை நிறம் ரொம்பவும் அழகாக இருந்தது ஆனால் திருஷ்டி போல் அந்த சேற்றுக்கரை தென்பட்டது கார் துடைப்பதற்கு என்று அவன் சொன்னதுமே அவள் துணியை தண்ணீரில் நனைத்துதான் எடுத்து வந்தாள் அதனால் அவனுக்கு சுலபமாக இருந்தது சேற்றை இறைத்தவனை திட்டிக்கொண்டே காரை துடைத்தான் புதிதாக வாங்கிய வண்டியை முதன் முதலில் ஆசையாக ஓட்டி வந்தால் கண்மன் தெரியாமல் ஓட்டிக் கொண்டு வந்து சேற்றை வாரி இறைக்கிறார்கள் அறிவு கெட்ட பதர்கள் அவனது கோபத்தை பார்த்த அனன்யாவிற்கு உள்ளூர சிரிப்புதான் வந்தது ஆனால் அவள் ரசிப்பதை தடை செய்வது போல் அந்த குரல் ஒலித்தது ஒய்யோ ஐயோ என்ற அலறல் மேல் தளத்திலிருந்து வருவதை உணர்ந்த இருவரும் வேகமாக மாடிக்கு விரைந்தனர் அவர்கள் அங்கே கண்ட காட்சி அவர்களை உரைய வைத்தது என்றே சொல்லலாம் சித்தால் கோபால் சாமியின் தலையிலிருந்து ரத்தம் பீரிட்டு வந்து கொண்டிருந்தது அதை நிறுத்தும் பணியில் கண்ணம்மா சிம்மாடை எடுத்து அவன் தலையில் சுற்றி கொண்டிருந்தாள் அலமேலு அவனுக்கு தண்ணீர் புகட்டி கொண்டிருந்தாள் அருகில் உள்ளோர் பயந்த வண்ணம் ஏதேதோ பேசிக்கொண்டு அவனை சுற்றி நின்று கொண்டிருந்தார்கள் உடனே செயல்பட்டவன் மனோகரன் வேகமாக கூட்டத்தை கலைத்து கோபாலை நெருங்கியவன் ஒரு கை பிடிமணி என்றதோடு சரி பின் எல்லாம் வேகமாக நடந்தது மணியும் மனோகரனுமாக கோபாலை கீழே இறக்கி கொண்டு வரும் பொழுதே அனன்யா அவர்களோடு சேர்ந்து விரைந்து வந்தாள் மனோகரனின் அருகில் அவன் வேகத்திற்கு ஈடு கொடுத்து நடந்தவள் மனு வேண்டுமானால் கோபாலை எங்கள் காரில் ஏற்றி செல்லலாமா அவள் அந்த தொடரை முடிக்கும் முன்னே 
மனோகரன் அவளை ஒரு முறை வெட்டி விடுவது போல் பார்த்தான் இல்லை வந்து புது கார் போதும் என்னை மனசாட்சியற்ற மனிதன் என்று நீ கணக்கிட்டிருப்பதற்கு ரொம்பவும் நன்றி இப்போது உன் பேச்சை கேட்க எனக்கு நேரமும் இல்லை வாமணி சீக்கிரம் கார் கதவை திற என்று மணிக்கு கட்டளையிட்டவன் அதற்கு மேல் அவள் புறம் திரும்பவும் இல்லை ஆனால் அவளாக வண்டியின் முன்னிருக்கையில் ஏறி அமர்ந்து கொள்ளவும் கேள்வியாய் அவளை பார்த்தான் மனோகரன் அங்கே என்னாச்சோ ஏதாச்சோ என்று இங்கே என்னால் காத்து கிடக்க முடியாது நானும் வருகிறேனே பிளீஸ் தனமாவிடம் விவரம் சொல்லிவிட்டேன் அவர் தாத்தாவிடம் சொல்லிவிடுவார் என்ற அவளது கெஞ்சலுக்கு பதில் சொல்லாவிட்டாலும் மறுத்து பேசாமல் வண்டியை எடுத்தான் மனோகரன் உதயம் மருத்துவமனையினுள் மனோகரனின் கார் விரைந்து வந்து நின்றது அவசரமாக இறங்கிய மனோகரன் உள்ளே சென்று ஒரு வீல் சாருடன் வந்தான் மணியும் அவனுமாக கோபாலை இறக்கி அந்த வீல் சாரனில் அமர வைத்து உள்ளே தள்ளி கொண்டு ஓடினார்கள் அவர்களை பின்தொடர்ந்தாள் அனன்யா ஒரு மணி நேரத்திற்குள் கோபாலுக்கு ஏழு தையல் போடப்பட்டு ஒரு டிடி இன்ஜெக்ஷனும் போடப்பட்டது வலி தெரியாமல் இருக்கவும் ரணம் ஆறுவதற்காகவும் என்று சில மருந்துகளையும் எழுதி கொடுத்தார் டாக்டர் எல்லாவற்றையும் வாங்கி கொண்ட மனோகரன் டாக்டர் பீஸை கட்டிவிட்டு வரும் முன் மணியும் அனன்யாவும் கோபாலை கைத்தாங்களாய் பிடித்து காருக்குள் அமர வைத்தனர் கார் அருகில் வந்த மனோகரன் ஒரு நூறு ரூபாயை மணியின் கையில் திணித்து நீ சைட்டுக்கு போ மணி அங்க எல்லாரும் ரொம்ப பயந்துகிட்டு இருப்பாங்க நீ போய் விவரத்தை சொல்லு அப்பதான் அவங்க மனசு நிம்மதி அடையும் சரிங்க சார் என்று மறுபேச்சின்றி ஒரு ஆட்டோவை பிடித்து விரைந்தான் மணி அனன்யாவும் மனோகரனும் கோபாலின் வீடு நோக்கி பயணமானார்கள் போகும் பொழுது மனோகரன் மறந்தும் ஒரு வார்த்தை பேசவில்லை கோபாலை அவர்களின் குடும்பத்தாரிடம் ஒப்படைத்து விட்டு அவர்களுக்கு ஆறுதல் கூறிய மனோகரன் ஒரு நூறு ரூபாய் கட்டை அவர்கள் கையில் வைத்து அழுத்தினான் உடம்பு முழுசா குணமாகிற வரைக்கும் வேலைக்கு அனுப்ப வேண்டாமா என்று கோபாலின் அம்மாவிடம் ஒரு வேண்டுதலுடன் விடை பெற்றான் வரும் வழியில் கனத்த அமைதி நிலவவே அதை கலைக்க முயன்றாள் அனன்யா புது கார் பாழாக கூடாதேன்னு சொன்ன இதுல என்ன அப்படி ஒரு கொலை குத்தத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க இதற்காகவே காத்திருந்தவன் போல் சட்டன ஸ்டியரிங்கை வெட்டி காரை ஓரம் கட்டி விட்டு அனன்யாவின் புறம் திரும்பினான் என்ன என்ன கேட்ட கொலை குத்தம்னா அவன் குரலிலேயே அவனது கோபம் தெரிந்தது ஆமா ஒரு உயிரை விட பணம் பெருசுன்னு நினைக்கிற மனுஷன் நான் இல்ல என்னோட அப்பா அம்மா என் அப்படி வழக்கமும் இல்ல இல்ல ரத்தக்கர படியும் அது வேற வெள்ள நிறம் அனன்யா தன்னை மேலும் மேலும் தவறாகவே நினைக்கிறாள் என்ற ஆத்திரம் அதிகமாக போதும் இதற்கு மேல் ஒரு வார்த்தை பேசினாலும் உன்னை கை நீட்டி அடித்தாலும் அடித்து விடுவேன் ஒரு பெண்ணை அடித்த பாவம் எனக்கு வேண்டாம் உன் திருவாயை மூடிக்கொள் என்று முடித்தவன் கீர் போட குனியவும் அவனது பேச்சில் அனன்யாவிற்கு கோபம் அதிகரித்து விட அவளும் பொறிந்த தள்ளினாள் ஆஹா என்னமாய் நடிக்கிறீர்கள் பெண்களை அடிப்பது பாவமா அப்படி உங்கள் பெற்றோர் உங்களை வளர்க்கவில்லையா அப்படியானால் சிறியவர்கள் பெரியவர்களை அடிப்பது மட்டும் உங்கள் குடும்பத்தில் ரொம்ப நியாயமான பாவமற்ற செயலா இல்லை அதை பற்றி உங்கள் பெற்றோருக்கு சாரி சாரி உங்கள் தந்தைக்கு யாரும் கற்றுத்தரவில்லையோ ரொம்பவும் பாவம்தான் அளவுக்கு அதிகமான கோபத்தில் சற்று அதிகமாகவே பேசிவிட்டாள் அனன்யா அவள் பேச பேச மனோகரனின் கண்கள் சிவந்து விட்டது என்ன என் தந்தை செய்தது பாவமா ஏன் உங்கள் வீட்டில் சிறியவர்களே இல்லையா அல்லது அவர்களுக்கு கைகள் தான் இல்லையா அதை நீட்டி பேச அவர்கள் மட்டும் அஞ்சினார்களா என்ன பெரிதாய் பேச வந்து விட்டாள் பாவமாம் நியாயமாம் சே இப்பொழுதும் விட்டுவிட அனன்யா தயாராக இல்லை ஆமாம் ஆமாம் நியாயம் பார்க்கிறவர்கள் நீங்களாகவே இருந்து கொள்ளுங்கள் ஏனெனில் அந்த ஐந்தடியை கொடுத்த தர்ம பிரபு வம்சம் உங்களுடையது தானே சரியான பதிலடி கொடுத்து விட்ட சந்தோஷத்தில் கழுத்தை ஒரு வெட்டு வெட்டி தன் பார்வையை செலுத்தினாள் அவனிடமிருந்து அதற்கு ஏற்ற பதிலடியை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தவள் பாவம் ஏமாறவே நேரிட்டது கண்களை சிலனுடை இருக மூடித்திருந்தவன் தன் இருக மூடியிருந்த முஷ்டியால் ஸ்டியரிங்கை இருமுறை ஓங்கி குத்திவிட்டு பிறகும் சிலனுடி அமைதி காத்தான் இரண்டு நிமிடமாக நீடித்த அந்த மௌனம் பின் அவனாலேயே கலைக்கப்பட்டது போது மனன்யா இந்த வாக்குவாதம் நமக்கு நல்லதல்ல ஒருவரை ஒருவர் மேலும் மேலும் புண்படுத்த எண்ணி பேசிக்கொண்டே போனால் பிறகு வாழ்வு முழுமைக்கும் நாம் அதன் வலியையும் வேதனையையும் சகிக்க வேண்டி வரும் அது நமக்கு வேண்டாமே 
பதில் இல்லை என்ற பகிரங்கமாக தோல்வியை ஒத்துக்கொள்வதற்கு பதில் ஏன் இந்த பின்வாங்கல் அவளது பேச்சிலிருந்து அவளது சினம் இன்னமும் குறையவில்லை என்பதை புரிந்து கொண்டவன் சரி இப்போது உனக்கு என்ன வேண்டும் என் தோல்வியை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் அவ்வளவுதானே சரி ஒத்துக்கொள்கிறேன் நானே தோற்றுவிட்டேன் இனி இந்த வாதம் இதோடு முடியட்டும் என்று முடித்தவன் வண்டியை கிளப்பினான் பின் இருவருமே பேசிக் கொள்ளவில்லை காரை விட்டு அனன்யா இறங்கியதும் திரும்பி கூட பார்க்காமல் பறந்து விட்டான் மனோகரன் போகட்டும் பெரிய மன்மதன் என்ற நினைப்பு என்று முனுமுணுத்தவள் வீட்டினுள் புகுந்தாள் அன்பு கட்டிடங்கள் அத்தியாயம் ஒன்பது நிறைவடைந்தது அத்தியாயம் பத்து வீட்டிற்குள் நுழைந்த உடனேயே அந்த வீராப்பெல்லாம் மறைந்து விட்டது அனன்யாவிற்கு ஏனோ அழுகையே வந்தது நேரே தன் அறைக்குள் சென்று கதவடைத்துக் கொண்டவள் படுக்கையில் சரிந்தாள் எத்தனையோ எச்சரிக்கையாக இருந்தும் அவன்பால் சென்ற மனதை அவளால் தடுக்க முடியவில்லை என்பது நிஜம் ஆனால் இன்று நடந்தது எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு முற்றுப்புள்ளியேதான் நியாயப்படி பார்த்தால் இப்போது அனன்யாவிற்கு நிம்மதி பிறந்திருக்க வேண்டும் மாறாக அவளுக்கு அழுகைதான் வந்தது எத்தனை அழகாக ஆரம்பித்த காலை பொழுது இப்படி கோரமாக முடிந்துவிட்டதே என்ற வருத்தம் இதயத்தின் ஒரு ஓரத்தில் இருக்கவே செய்தது இருப்பினும் எந்த எதிர்காலமும் இல்லாத இந்த ஆசைக்கு ஒரு முடிவு கட்டிவிட்ட உணர்வு ஏற்பட்டது இனி இந்த வாயாடி கோபக்கார அனன்யாவின் புறம் நிச்சயமாய் அந்த மனோகரன் தலை வைத்தும் படுக்க மாட்டான் என்ற முடிவுடன் அவள் எழுந்து குளியலறைக்குள் விரைந்தாள் உடம்போடு சேர்த்து தன் துக்கத்தையும் கழுவ முயன்று அதில் ஐம்பது சதவிகிதம் வெற்றியும் பெற்றாள் ஏனென்றால் ஊரிலிருந்து அவள் தம்பி அனுருத் அரையாண்டு விடுமுறைக்காக தாத்தாவின் வீடு வந்திருந்தான் முன்பு இருவரும் பெற்றோரோடு இருக்கும் பொழுது அடிதடி சண்டைகள் அதிகமாக அரங்கேறும் ஆனால் பிரிவு என்பது அன்பை அதிகரிக்கும் சக்தி பெற்றதல்லவா அதனால் தம்பியின் மீது அளவு கடந்த பாசம் பொங்கி வழிந்தது என்றே சொல்லலாம் கல்லூரி விட்டு வீட்டிற்கு வந்தவுடனே தம்பியை அழைத்துக் கொண்டு ஊர் சுற்ற கிளம்பி விடுவாள் இரவு எட்டு மணிக்கு மேல்தான் வீட்டிற்கு திரும்புவார்கள் அந்த பாசமலர்கள் நாட்கள் கரைகையில் அனன்யாவிற்கு பயம் வந்துவிட்டது அனிருத் இன்னமும் ஐந்து நாட்களில் பள்ளி போக வேண்டும் கொஞ்சம் அம்மாவிடம் அடம் பிடித்தால் மேலும் ஐந்து நாட்கள் லீவு வேண்டுமானால் அனுமதிக்கப்படும் பிறகு என்ன செய்ய இப்படி ஒளிந்து கொள்ள ஒரு இடம் கிடைக்காதே தனியை சுற்ற தாத்தா அனுமதிக்க மாட்டார் என்பது நிச்சயம் அப்புறம் அந்த மனோகரனை சந்திக்கும் நிலை நிச்சயம் ஏற்படும் அப்படி ஏற்பட்டால் அவளது இதயம் எப்படி நடந்து கொள்ளும் என்பது அவளுக்கே தெரியாது ஒருவேளை அழுது கிழுது தொலைத்தால் அவ்வளவுதான் அதைவிட பெரிய அசிங்கம் வேறு என்ன இருக்க முடியும் கடவுள்தான் காப்பாற்ற வேண்டும் இப்படி பலதும் யோசித்து யோசித்து அனன்யாவின் மனம் குழம்பியது அதன் பலனாக சாப்பாடு பிடிக்காமல் போனது அவளது மெல்லிய மேனி மேலும் மெலிந்தது மனோகரனின் நிலையோ அதைவிடவும் மோசமாக இருந்தது என்றே சொல்ல வேண்டும் அன்று கோபமாக சென்ற அனன்யாவை பார்த்ததோடு சரி பிறகு அவளை பார்க்கவே முடியவில்லையே என்ற வருத்தம் அவனுள் அதிகமாகவே இருந்தது பல முறை யோசித்த பின் அவனை அவனை திட்டிக்கொண்டான் அவள் தான் சின்ன பெண் கல்லூரி கூட முடிக்காத பெண் கொஞ்சமும் முதிர்ச்சி இல்லாமல் பேசுவது சகஜம்தானே அதையே நான் தவறாக புரிந்து கொண்டு அவரிடம் மல்லுக்கு நின்றேன் ஒருவேளை தவறு எங்கள் புறம் இருப்பது எனக்கு புரிந்ததனால் வந்த கோபமா அல்லது அதை அவள் என்ன சுட்டி காட்டுவது என்ற வீம்பினால் வந்த கோபமா என்று அவனுக்கே புரியவில்லை எது எப்படியோ அவளிடம் ஒரு சாரியேனும் கேட்டுவிடலாம் என்று பார்த்தால் அவள் தலை கூட கண்ணில் படுவதே இல்லை அவனும் அந்த சைட்டிற்கு செல்லும் நேரத்தை பலிமுறை மாற்றிவிட்டான் எந்த நேரத்திலும் அவள் கிடைத்தாள் இல்லை மனம் அதிகமாக வலித்தது அவனுக்கு எத்தனை இனிமையாக அன்று காலை துவங்கியது என் தோளில் கிடந்த பூமாலை எனக்கு எத்தனை இன்பம் அளித்தது எல்லா இன்பத்திற்கும் இப்படி ஒரு அற்ப ஆயுளை ஏன் இந்த ஆண்டவன் படைத்தான் ஏன் ஆண்டவனை சொல்ல வேண்டும் என் நாக்கில்தான் சனி தாண்டவம் அடைகிறதே ஆனாலும் என் கோபத்தில் நியாயம் இருப்பதாகவே எனக்கு தோன்றுகிறது அவளை பற்றி எத்தனை உயர்வான எண்ணங்கள் என் மனதில் தோன்றி வழிகின்றன ஆனால் அவள் அவளுக்கு மட்டும் ஏன் என்னை பற்றி அத்தனை மட்டமான ஒரு கருத்து கார் என்ன பெரிய கார் மறுபடியும் வாங்கிக் கொள்ளலாம் ஆனால் அன்று மட்டும் கோபாலுக்கு ஏதேனும் நடந்திருந்தால் அவன் குடும்பத்திற்கு என்ன பதில் சொல்வது 
ஒரு உயிரை விட பணத்தை பெரிதாக நான் நினைப்பேன் என்று அனன்யா ஏன் நினைத்து விட்டாள் அதுவும் அவள் என் அனன்யா வாயிற்றே கண்கள் லேசாக கலங்கிவிட்டன இதற்கு மேல் தனித்திருந்தால் ஆண்மகன் என்ற நினைப்பை மறந்து குலுங்கி அழ நேரிடும் அதை தடுக்க வேண்டும் எங்கேயேனும் நிச்சயமாக போக வேண்டும் என்று நினைத்தவன் தன் கார் சாவியுடன் அறையை விட்டு வெளியேறினான் அன்பு கட்டிடங்கள் அத்தியாயம் பத்து நிறைவடைந்தது நன்றி